Jeg hørte, hun var død i en tsunami. Jeg hørte, hun var blevet skyllet væk. Jeg havde fået fortalt, at de havde taget en afbudsrejse ned sydpå. Ned til de varme lande. Jeg har hørt, at de specifikt havde bedt om et hotel ned til vand. Et slags hyttehotel. Jeg havde regnet med, at de var gået i sikkerhed i tide. Men efter hvad jeg opsnappede, stod de og kiggede på havet, da de trak sig tilbage. Hendes mand morrede som alle de fisk, han havde fanget. Endelig kunne han påstå, at han havde fanget en fisk på størrelse med de største. Og ikke bare én, men virkelig, virkelig mange. Du skal tage et billede af det. Du må gerne tage et par stykker. Også lidt herovre, hvor jeg sidder ned med alle fiskene mellem palmer. Kan du se konturen? Kan du se farverne spille med kokosnødderne? I aften skal vi ud og spise. Jeg har hørt, de spiste dyr. Ikke at de var rige, men de var godt ved muffen, som det hed. De havde tre børn, der gik i skole. Egentlig troede jeg, det var sommer, da de tog sted. Men der tog jeg fejl. Det var vinter. Det var jul, da de tog sted. De skal have været meget lykkelige. Der skal også have været skænderi. Det kan næsten ikke undgå. Men ellers var der tale om harmoniske mennesker. Eller måske var det mennesker, der var blevet harmoniske af at møde hinanden. Jeg har hørt at deres børn løb ud af mod det flygtende hav. At det var ligesom om, de skræmte det med deres tumle. Nå, er du bange for os, dit skide koralrev? Jeg har hørt, at koralrevene kom til syne. De stod pludselig helt fremme, som en slags arbejdsdilag, som midt i havet. Der sad stadig lygtende fisk og blæksprutter i klemmen imellem sten. Jeg har hørt, at der lød en slap rummel. Hun gik hen til en mand, der ikke kunne få sin parasol til at stå af sig selv. Hun ville hjælpe ham, men da hun ikke tændte spændt, forstod hun ikke, at han ikke havde noget problem med nogen parasol. Hun sagde, jeg ved godt, det ikke er let med dit parasol, men jeg har tilfældigvis købt en mand til hjemme i et byggemarked, Silvan i Danmark, og det er en lås, det er galt med. Man skal ligesom ride den op. Manden ville ikke have hjælp til at slå parasollen op. Han ville væk. Hun forsøgte at gøre hende det forståelige, at han var bange. Men hun blev ved med at se det som noget, der var galt med parasollen. Jeg ordner den, sagde hun. Den skal bare rides. Rides? You get it? No violence. Imens gik hendes mand over til at skove de mange fisk. Han samlede dem i bunker. Da vandet var helt væk, var han stadig i gang med sine bunker. Han skovede dem. Det, jeg snakker om, 
havde gået i skole, folkeskole og gymnasiet med den anden mands dame. De var gamle veninder. Det var de også, da vandet kom tilbage. Det kom først langsomt. Og det var særligt den ene dreng på syv, som sagde, nu kommer det tilbage. Nu kommer vandet tilbage. Jeg har taget nogle venner med. Det lignede en mur. En blå mur. Først kom der vand på koralrevet. Så kom der vand et stykke længere ind. Det gik selvfølgelig hurtigere. Men jeg har hørt, at tiden var ophørt for lige netop hendes familie. At hendes mand blev ved med at stå og skovle de forpulede fisk. Og hun blev ved med at opse med den parasol. Indtil hun tog børnene at gå forbi hende og vinke med deres hænder. Mor! Mor for fanden! begge familier, råb og stum. Men i dag synes jeg, at jeg genkendte hende på hovedbanen går. Hun er blevet tynd. Måske var hun blevet en argument. Måske var det ikke hende. Jeg ville have spurgt hende, om hun ikke var blevet taget af en tsunami. Hun kunne godt se sådan ud. Så et menneske var alt håb er ude fanget i en carport eller en bunkerlov, hvor vandet presser hende ind fra alle sider, og hun dør op til otte gange, mens hun klamrer til et par sol i den mærkelige, spændtalende mand. Men hvor hun alligevel ikke dør, fordi hun er død alt for mange gange til selv at kunne dø, og derfor nu går igen, som den flydende hollænder, nej, som den flydende lollænder, Bare med blot tuperet hår. Jeg ville have spurgt hende, men jeg har altid været bange for døde og for narkomaner. De kan aldrig finde ud af at låse døren til et toilet. De banker på døren indenfra. Man har glemt, hvad det er, de skal derude. De kalder på dig, men har glemt, hvad det er, de vil åbne. De banker med knor som i en leg. Luk mig ud! Luk mig ikke rigtigt ud! Kun lidt, for jeg ved ikke, hvad jeg skal derude. Jeg går i plankterne op til begge arme. Det hele er ubegrimeligt. De var her, og nu er de her ikke mere. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er hende. Hun burde være død. Sidst jeg så hende, var hun død. Min veninde ligger i hvert fald oppe på kirkegården.